Le président, Please be seated. veuillez vous asseoir. The President, the court is now back in session. Before I hand over uh, to the civil party lawyers, I would like to ask Mr. Sun Sikun. We have received uh, information uh, from the uh, greffier that uh, you are now uh, in countering uh, has uh, concern uh, what is your impression of your testimony this morning can you proceed votre état de santé est-ce que vous pensez pouvoir continuer à déposer response thank you mr president merci monsieur le président you too my health concern because following my heart uh, surgery and operation, Depuis my ears cannot hear clearly and my eyesight uh, was not that good as well. And my health, I see that uh, my health is uh, deteriorating and de if I continue uh, today, probably uh, I, si uh, my health is, uh, will exacerbate. Uh, so I would like to earnestly request the court that uh, I be uh, allowed to take a rest this afternoon so that I can regain my strength and me before I uh, can resume my testimony tomorrow morning. Thank you, matin. Mr. President. Merci, Monsieur le Président. The President, le président. how about tomorrow? Do you envisage that you can uh, Et demain, testify the full day uh, tomorrow, pouvoir témoigner durant toute la journée, taking into account your state of health at the moment? Compte tenu de votre état de santé actuel. Response. Réponse. Tomorrow, at least in the morning, uh, in my personal assessment of my health, now I will be able to provide à testimony. Avis, de mon but état in actuel, the afternoon, je pense pouvoir continuer I will à make demain, every effort uh, to testify. But if my health condition does not allow, then si I would uh, like to uh, inform uh, Mr. President accordingly uh, during the morning session. Is that uh, possible, Mr. Matinée, President? Si cela est possible, Monsieur le Président. The President, Le President. Mr. Sung Sikun, your request Monsieur is granted, Sikun, so the, your testimony will proceed demande. until 12 Vous allez donc uh, this à témoigner morning, ce matin midi. and this afternoon we are not going Cet to hear your testimony, but uh, your, uh, the chamber pas. will hear uh, the, the trial La chambers will hear another witness TCW 490 uh, this afternoon. And as for this particular uh, witness TCW 490, 
uh, the chamber will uh, start uh, putting preliminary questions to the witness la before we hand over to the prosecution. Commencera par And for your uh, information, uh, the uh, two witnesses, Mr. Sun Sikun and uh, TCW 490, uh, could do alternatively uh, due to uh, health reasons. And tomorrow we will uh, examine the health uh, status of uh, the witness. Demain, nous ferons le point. As to whether or not he can uh, proceed uh, the whole day, si otherwise uh, we will um, alternatively uh, hear the testimony of uh, TCW490, and we take into every consideration the uh, house concerns of uh, the witness. Relais. And of course, we will reserve the right to uh, proceed alternatively between these two witnesses. Le droit de faire so I now hand over de to the lead co-lawyers for the civil parties. You may proceed. La parole est au avocat principal pour les parties Council Pei uh, Thank you, Mr. Tic President. Uh, good morning, Your Honours. And Merci, Monsieur le Président. Members of the Bonjour, court and the public, I would juges. like to uh, delegate uh, to. Uh, the uh, lawyer for the civil uh, parties, uh, lawyer Moïse Svanari and Mr. Ferdinand Svanari, German Zepa. Thank you, Mr. Zepa. President. Zepa. The President, Je vous remercie, your Monsieur request le is granted. Uh, le you may now proceed. La Chambre fait droit à votre demande. Je vous en prie. Some group lawyer Moïse Svanari. Good morning, Your Honours. Good Sovanari. morning. Uh, Bonjour, witness, my name is Mots Wanri. I am the lawyer for the civil parties. Je représente les parties civiles. On behalf of the civil parties, first of all, I would like to thank you very civiles, much uh, for making every effort to respond to the question, and I thank you for taking time of your uh, schedule uh, to uh, participate in this proceedings, and your participation is very important to ascertaining the truth, and it will contribute uh, to uh, the uh, future generation. I have a few more questions to ask in addition to the question put futures. by the prosecutors. My first des question à vous poser. to you is en commençant par la première. When you were working with the Ministry of Foreign Affairs, uh, did you know Okai? Est-ce que vous connaissiez Okai? Mm -hmm. Response. Réponse. I, first of all, I would like to uh, express my sincere thanks uh, to Mr. President for granting uh, uh, leave for me due, uh, and taking my health uh, concern into consideration. And I also uh, thank um, the lawyer for the civil party for your encouragement uh, and your sentiment uh, on my uh, contribution to the proceedings here. Ce a dit and uh, responding to your question, Mr. O'Kate uh, did not come to work with the Ministry question, of Foreign Monsieur Affairs. O'Kate But I pas venu knew him clearly. I also bien. knew his wife as je well. His wife sa femme, is a French national, une and she worked uh, with the DK Embassy in Senegal or Egypt, I am not sure, but uh, pour, uh, uh, she du worked with in either Sénégal one of Egypte, these uh, embassies. And I knew uh, their characters very well. They were Je very industrious, uh, they were very gentle, très uh, uh, polite, and très very open-minded. And ouvert. in communication, uh, he was someone whom everyone could approach him very easily. Il était très facile d'abord. Pour tout le monde. Question. Uh, thank you, uh, witness. So I question. move on to my next question uh, concerning Mr. Okate. Au sujet de Monsieur Okate. During the democratic Cambodia period. Durant la période du Cambodia démocratique. Uh, Did Mr. Okate uh, work in the Okate <coughs> embassies of Cambodia uh, of Democratic Cambodia overseas for the entire period of the Democratic Cambodia, or he was called back sometime during this period? Du Cambodia démocratique durant uh, toute la période de ce Response. régime, ou bien est-ce qu'il a été rappelé avant la fin de cette période? 
I'm afraid I cannot answer this question because I don't know. Ne pas pouvoir donner de réponse car je n'en sais rien. In the framework of my responsibility at the Ministry of Foreign Affairs, I had no knowledge about the uh, transfer or the rotation of the uh, ambassadors or diplomats uh, overseas. Uh, it was the decision of the ministry. Question. I have a one follow-up question on this point. Uh, so. Is it fair to say that uh, the management of the embassies of uh, Democratic Ambassador overseas was under the uh, direction and supervision of the Ministry of Foreign Affairs? Is that correct? Response. Yes. Generally, it is under the Ministry générale, of Foreign oui, Affairs, but I also mentioned earlier, Ron, that Democratic Cambodia was a communist uh, regime. regime communiste. So, Et in donc, any particular ministry, it was not up to the leader of that institution or a ministry was responsible, but instead the secretary of the party uh, attached to the ministry or the embassy who had the power and had all overall responsibilities. Il and de as for the question, actual uh, movement or internal work arrangement, I did not know. Thank you. Question. question. Yesterday, you responded to the prosecution that you Hier, uh, created a habit of reporting to your superior, uh, particularly the task uh, that you have carried out uh, to Mr. Ying Sari. So my Monsieur question to you is, uh, was it a Ma est donc formal la working arrangement or a working procedures that they, uh, each section or department had to report to Mr. Section ou chaque département devait faire rapport à M. Engsari euh, selon un mécanisme formel et officiel Response uh, that I uh, do not know, but one thing that je I knew very rien. clearly was that uh, the report was bien, made orally, rarely was it uh, made uh, in writing. It it is not difficult to understand because during the democratic year we had to adhere to um, effet, confidentiality and uh, secrecy. So uh, if we had to report it in writing, uh, then we may not be able écrit, to keep uh, that secrecy. So we had to uh, report le mainly orally. Thank you. Pour étaient donc fait verbalement. Question. Do you know Ruh Chamton uh, or Pipun or alias Pipun? Ton? Alias Ton? Chim, rather. Or plutôt alias Chim? Ba, can we talk about the back on the book on? Response. I... I do not know him uh, clearly. Je but he was bien. once the uh, deputy uh, district, the deputy governor of Malay uh, district. Gouverneur adjoint du district de Malay. Thank you. Question. Thank you. I would like to move on to the next point uh, in your a record of interview with the Office of Co-Investigating Judges concerning a discussion you uh, mentioned about the transfer of the administration of Phnom Penh uh, to Ministry of uh, Foreign Affairs. Uh, I would like to ask for leave for the President. Zero. เอออันเจพิซาบารังโซนโซนมาไพ่ 8 
Thank you, Mr. President. Uh, it is the record of interview dated uh, the 12th of March 2009, document E371. EON in May 200. French EIN 00 288 and with your leave, uh, Mr. Si President, I would like to Monsieur have this document presented uh, to the witness. The President, le you may proceed. Uh, court officer is now Vous instructed to obtain the hard copy document from the lawyer and present it to the witness. I note uh, the defense counsel is on his feet. You may uh, proceed. Est levé. Je vous en prie. L'interprète apporte une correction. Il s'agissait du document E3 bar 371. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs de la Chambre. Bonjour à l'ensemble des partis. Je profite de la pause technique pour uh, rappeler l'importance, quand uh, les deux intervenants sont khmérophones, de bien parler lentement et de bien marquer une pause entre la question et la réponse, parce qu'en français, nous sommes euh, beaucoup à la traîne. Je vous remercie, euh, Monsieur le Président, de m'avoir autorisé cette petite observation habituelle, mais nécessaire. Je vous remercie. We are all aware of the uh, working languages here, and the chamber has uh, advised uh, the party times and again uh, that uh, et la we a donné uh, have à to be at sujet, all time vigilant of uh, uh, the fact uh, uh, that we will have to uh, move. Uh, we have to. Uh, ensure that uh, there is a pause et in between question and answer to ensure that the record is clear. Entre les questions et les réponses. We proceed. La partie civile. So I would like to read out uh, this portion. Responding to the question of the co-investigating judges, you say that the democratic Cambodia was a communist country. So party had the sole uh, decision on all the matters, including foreign affairs matter. This policy was determined by Pol Pot, the party secretary, and my uh, fate was also decided uh, by him. In this respect, uh, Pol Pot appointed me uh, to the uh, Ministry of Foreign Affairs. And uh, uh, he later appointed me to be the suite, uh, director of the uh, Kampuchea Information uh, Agency. Another example is that the ministry had responsibilities extending far beyond foreign affairs. Du ministère des affaires étrangères allaient bien au-delà de la politique étrangère. It was also responsible for civil aviation. Par exemple, le aussi de aviation civile. At one time, uh, there was even discussion moment, whether to transfer the administration of Phnom Penh to the ministry. Des administration de la ville de Phnom Penh. But Yang Sari opposed it. Opposé. On this uh, particular Fantitation. portion, I would like to uh, draw the attention of the witness on the last uh, uh, segment of this uh, portion uh, uh, that you uh, presented to the 
uh, Office of Co-Investigating Judges. So my question to you is that the discussion on the transfer of administration of Phnom Penh uh, to Ministry of Foreign Affairs, uh, in what uh, framework was uh, this decision made? Was it decided by the uh, Central Committee or it was decided by any uh, particular committee or decision-making body? a pris la décision ou bien s'agit-il d'une décision d'une autre entité Réponse. I did not I do not know as to uh, which réponse. body decided Je ne sais pas quel organe on that matter. I only learned a from pris it la décision à ce uh, from sujet. Mr Yang Sari. J'en ai été informé par monsieur Yang Sari both the civil aviation as well as the uh, uh, governance and administration et of Phnom Penh, de Phnom Penh uh, were not actually within uh, the uh, Foreign Affairs Ministry, and he told us that uh, at the time. Des compétences du ministère des Affaires étrangères, et il nous en a informé à l'époque. Question. Question. You testified uh, that Mr. Ying Sari opposed uh, this idea. So vous dites uh, my question to you is that uh, est opposé. was uh, Mr. Ying Sari's opposition effective? Est-ce que l'opposition manifestée uh, par Ying Sari était um, effective? Response. I could say that it was effective. Réponse. Je peux dire que oui. But I did not know whether or not there were other people who opposed this idea. Si d'autres personnes se sont opposées à cette well. idée. But uh, his opposition to this idea was. Uh, effective because later on the administration of Phnom Penh uh, was not under the Ministry of Foreign Affairs. L'administration de Phnom Penh s'est retrouvée hors des compétences du ministère. Question. My next uh, question concerns your record of interview question. in document E3 slash 377. It is the record of interview dated the 7th of May 2009. The relevant page uh, in my document is and in Khmer. Zero, zero, three, two, 32, 7, 2, 72, 3, 5, 32, 7, 2, 72, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 2, 32, 72, 4, 5, 2, 4, 6. 45 et 46. And Mr. President, with Monsieur your permission, I would like to have this si document displayed on the screen, and I would also like to uh, have this document in hard copy for the uh, witness. The President, you may Le proceed. Court officer, please obtain the uh, document uh, from the document lawyer and give it to the witness. Pendant que vous êtes en train de lire le document, j'aimerais lire l'extrait du procès verbal de cet entretien. Je vous lis la citation. Vous avez dit qu'afin d'éviter la critique et de demander à me rendre dans la campagne, de devenir un pauvre 
However, we were disappointed oh, when Ian Sari said we would be killed when we go there. So the question regarding the citation is citation. Within the framework of the Ministry of Foreign Affairs, did Yen Sari have the ability or is the one who would decide la capacité, on the transfer of the personnel to work at the campaign or vice versa? Did it fall under his competency? Or was it something that was outside his competence? Or was it something that was outside his competence? Response. The témoin. I do not know what the. Je ne sais pas. Within his competency. Si cela faisait partie de ses compétences. But I made that request. Mais j'ai introduit cette demande. Together with an soupir. Avec un soupir. As he was also criticized. Qui avait également été critiqué. But when it comes to whether he has the authority to do so, I don't know. Quant à savoir s'il avait l'autorité de prendre cette décision, je n'en sais rien. Question. My next question is related to the disciplines for the staff at B1 Ministry. La discipline du personnel au ministère des Affaires étrangères. Si un membre du personnel ou un cadre du ministère des Affaires étrangères voyait des allégations de d'erreurs graves. Euh, avancer à son encontre. Quelle est-elle la sanction Peut-être pouvez-vous nous donner un exemple dans votre propre section. Réponse. Réponse. Personnellement, je ne savais pas exactement comment les mesures disciplinaires étaient appliquées. En général, je savais que, en ce qui concernait les membres du parti ou le personnel, la première sanction serait la rééducation. Cela signifiait que l'on traitait le mal de la personne afin que la personne s'améliore. Ceci était basé sur la ligne du parti. Et à moins, ce n'est que si la rééducation n'était pas efficace que la mesure suivante entrerait en application, ce qui impliquerait notamment The suspension of the membership of that individual to the party. Suspension du membre par rapport au parti, ce qui serait considéré comme étant une mesure organisationnelle grave à prendre en compte d'une personne. Cependant, dans ma propre section, aucune sanction de ce type. N'a jamais été prise. Ça ne s'est jamais produit dans ma section car personne n'a effectivement violé le code de, de discipline. Question. Je vais à présent passer à un autre sujet en ce qui concerne les personnes qui sont effectivement revenues. J'aimerais avoir la permission du président pour vous présenter un document daté du 17 mars 2009. Is E three slash one o one trois bar cent un. Ian in Khmer is zero zero. Le RN est zero zero. Two nine. Vingt neuf. Zero four. Zero quatre. Three seven. Trente sept. The French E N N is zero zero. La côte française est zero zero. Two nine. Vingt neuf. Zero four. Zero quatre. Four eight. Two four nine. Quarante huit et quarante neuf. 
And the EN in English is 00 is 0 29 29 04 04 42 43 42 and 43 J'aimerais avoir l'autorisation du président euh, pour pouvoir remettre un exemplaire imprimé au témoin. La réponse du président, oui, euh, vous avez la permission de le faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais à présent lire le passage choisi dans votre déclaration au juge d'instruction. La question est la Comment a été organisé le retour des intellectuels Et vous avez répondu que tout le monde devait transiter par le biais de l'ambassade du Cambodge à Beijing. Communication with other embassies in Phnom Penh, and it was done through uh, two lines that is the party's line and the state of the government line. It could be the interactions of the from Pol Pot to the party's branch in Beijing. Euh, à la cellule du parti à Pékin. For me, I was in Pour ma part, of je only ne m'occupais que de l'accueil des diplomates à l'aéroport. End of quote. The question fin de is citation, ma question est la suivante. Combien de fois vous êtes-vous rendu à l'aéroport pour accueillir ces diplomates And in what year? Et en quelle année euh, cela s'est-il déroulé Response. Réponse. As I recall, si j'ai bon this souvenir, does not include uh, cette the fact that déclaration I went to receive foreign diplomats, ne contient pas le fait que Cambodian je suis allé accueillir des diplomates overseas. étrangers, non pas les diplomates Those cambodgiens revenant de l'étranger. Les diplomates overseas. cambodgiens revenant de l'étranger et d'outre-mer n'ont jamais été accueillis par moi. Je les ai rencontrés une seule fois, comme je l'ai indiqué au procureur. C'était fin 1975, dans une maison située à Phnom Penh. Mais je ne me suis jamais rendu à l'aéroport pour les accueillir. Thank you. Je vous remercie. Question. My next question is the following Ma question suivante the est porte sur les aveux. Ce matin, vous avez répondu par le... Vous avez répondu à la question du procureur en ce qui concernait My les aveux. Is, Et ma question à ce sujet est la suivante. Quel était l'objet que poursuivait Yang Sari en vous montrant des aveux à vous-même et à d'autres membres du ministère des Affaires étrangères Réponse, si je me souviens bien. Made during the presentation on the internal situation. Ceci s'est produit lors d'un exposé sur la situation interne. That also covers the situation regarding the production et impliquait des questions the de production et de euh, remplissage des, des quotas décidés par euh, le parti au niveau de la révolution et des activités des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du parti, au sein du parti ainsi que dans l'armée. Thank you. Je vous remercie. Question. Question. 
Ce qui porte sur la disparition d'un personnel à B1 hier et aujourd'hui, dans la matinée, vous avez témoigné sur l'arrestation de De Camdun et des documents de mise en cause à l'égard de Tchun Prosset, par exemple, Yeng Sari les ayant défendus. Ma question est la suivante. Did you know how effective it was of Yang Sari's defense for these two individuals? Savez-vous à quel point la défense de Yang Sari était efficace pour protéger ces individus? Réponse: Oui, ça a été efficace parce que ces deux personnes ont continué à remplir leurs tâches au ministère des Affaires étrangères. Thank you. Merci. Ma question suivante porte sur l'unité de production à Chan Chamre. Dans vos entretiens avec le bureau des coprocureurs, en date du 19 décembre 2007, vous décrivez un événement lié à cette unité. J'aimerais que la Cour me donne la permission de soumettre ce document imprimé aux témoins ainsi que de le faire afficher. Il s'agit du document B191-26. En Khmer, la référence est 00 Et en français, 00-34-33-34-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-
Did you know the reason for the disappearance of a Seigneur, which is a special case here? He was at the Chancellor's office, but the report was made through Insari. Le rapport a été fait à Insari alors qu'il travaillait ailleurs. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est passé par là? Response: I do not know. Réponse: Non, je ne sais pas. I do not know. The reason for that. Je ne connais pas la raison de cela. And I did not try to know. Et je n'ai pas essayé de me renseigner. That matter. Because at that time, we should only know what we were supposed to know. And whatever offense we. Et tout ce qui se produisait ou se passait en dehors de notre section ne devait pas être connu de nous en ce qui me concerne personnellement. Je ne devais connaître que les questions liées à l'information et à la propagande et aux questions se posant au sein du ministère lui-même. Thank you. My last question. Je vous remercie. Ma dernière question est la suivante. You testify that at your return to Cambodia in May 2005. Que vous êtes rentré au Cambodge en mai 2005. Ma question est la suivante. Did you see the flock of people evacuated? Avez vous vu un grand nombre de personnes étant évacuées de Phnom Penh? Donc 2005 est sans doute une date erronée, note de l'interprétation. Je n'ai pas souvenir de cela. Lorsque je suis rentré au Cambodge, je suis arrivé en bateau à Phnom Penh et je n'ai pas vu un flux de personnes évacuées car l'évacuation avait déjà eu lieu. Excusez-moi, j'ai deux autres questions à vous poser. Question. Au cours de la période pendant laquelle vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères, vous avez résidé à Phnom Penh jusqu'à la chute du régime. Avez-vous jamais eu l'occasion de voir un exode de population partant de Phnom Penh en avril ou leur retour à Phnom Penh à un moment quelconque pendant la durée du régime Response. No, Réponse, I did not. non, non, ce ne fut pas le cas. My last question. Ma dernière question. Regarding your en ce qui concerne OCIJ, vos entretiens avec euh, le bureau du procureur 12-371, Bas 71, Côte Khmer 00, 28, 82, 38, Côte française 00, 28, 82, 45, et en anglais 00, 29, 04, 47, Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir remettre le, le document au témoin et le faire afficher sur écran. Le Président, je vous en prie, Monsieur l'huissier d'audience, veuillez s'il vous plaît porter votre assistance pour que ceci puisse se faire. Le président, le procureur, je vous en prie. Mr. President, says qu'il s'agissait d'un document, une déclaration faite au coprocureur, au bureau des coprocureurs. En fait, il s'agit bien du bureau des co-juges d'instruction. Donc, pour la transcription, je pense qu'il faudrait corriger cela.
the Merci. prosecutor's office and of course it was a statement made to the co-investigating judges for the sake of the record. Oui, the correct. The president uh, civil party council could you provide the specification of the document again? Le détail, uh, du document à council. The document is the written Pour record of the interview of verbal, this witness with the co-investigating judges. Le témoin, le procès verbal d'audition du témoin Let avec les co-juges d'instruction. A quote of the, your statement. Alors je vais vous citer une the déclaration I was the Khmer Rouge cadre until 1975 because the Khmer Rouge were not wrong until then but they subsequently betrayed their ideals. Pas tort. The question leur, is, ils trahi during the Khmer Rouge regime, la question est la suivante. Pendant did le you des ever see Rouges, or observe the events that you would say those, I, those activities qui, uh, actually betrayed their ideals? Des activités trahissant leurs idéaux? Response. Réponse. From 1975 à partir de 1975 jusqu'au début 1979. Je n'ai pas été le témoin de l'assassinat et de crimes dans le pays. Je suis resté à Phnom Penh en permanence et lorsque je me suis rendu dans les provinces pour accompagner des délégations étrangères, je n'ai pas vu de tels crimes être commis. Je n'étais donc pas en mesure de connaître l'ampleur de la tragédie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Dans ce même procès verbal, vous indiquez explicitement votre point de vue. Ma question est la suivante. Qu'avez-vous appris qui vous ait porté à dire qu'ils ont trahi leurs idéaux Parce que j'ai du mal à comprendre votre réponse. 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 Je suis arrivé à cette conclusion après 1979. Tout pendant que je travaillais au ministère des Affaires étrangères, je n'étais pas au courant de ces crimes. Je vous remercie, Monsieur le témoin, encore une fois, pour votre coopération et pour réponse à mes questions. Monsieur le Président, je vous remercie. Avec votre permission, j'aimerais que l'on donne la parole à mon collègue. Le Président, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers confrères, Monsieur le témoin, bonjour. Puisque nous étions à, à Phnom Penh, je voudrais qu'on y reste quelques minutes. Vous y arrivez le 25 mai 1975 par bateau, vous dites. Qu'est-ce qui vous surprend quand vous sortez du bateau Comment vous trouvez la ville Réponse. Lorsque je suis arrivé à Phnom Penh, pour vous dire franchement, je n'ai pas été surpris parce que j'étais déjà au courant du fait que la population avait été évacuée. Ma première impression, parce que j'avais vécu à l'étranger tellement longtemps, en France, à Paris, à Pékin et dans d'autres pays, ma première impression, en fait, a été de découvrir que la ville était tellement petite. 
Encore une fois, ça c'était ma première impression. Deuxièmement, j'ai rencontré certains de mes anciens collègues du cercle marxiste-léniniste à Phnom Penh, Maupuri notamment, qui était un ingénieur des travaux publics. Je l'ai rencontré et lui se doutait probablement que je me poserais des questions en le voyant à Phnom Penh. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il avait eu l'autorisation de rester à Phnom Penh pour aider dans les travaux. My true impressions upon Donc voilà my les deux impressions que j'ai ressenties lorsque j'ai débarqué à Phnom Penh. Oui, monsieur le témoin, dont vous constatez yes. une ville, me so semble-t-il, vide, vide, et puis vous êtes installé dans, un, dans une maison, et vous dites, est-ce que vous receviez des visites de collègues Est-ce que vous receviez des visites chez vous normalement Est-ce que vous fréquentiez des gens à cette époque-là Réponse. Lorsque je suis arrivé, j'ai logé dans une maison rose appartenant à l'une des princesses, l'épouse du prince Sihanouk à l'époque. Je pense que c'était sa première épouse. C'était près du palais royal. In French, it was called La Maison Rose, uh, or the qui, Pink House. Qui in était appelé en français La Maison Rose. And in 1975, cette maison the était utilisée uh, mission in comme Pen. bureau de la mission At diplomatique thaïlandaise à Phnom Penh. À ce moment, uh, je suis resté. J'ai logé avec Ketchon. Ketchon et certains de ses anciens euh, amis, dont la majorité étaient euh, membres du euh, PCK infiltré à Phnom Penh, y compris Tom Pen. Et quelques autres qui étaient des professeurs. Et qui euh, allait et venait de, dans cette maison rose, Villa Rose. Mr. Witness. Si vous échangez entre vous, si vous discutiez des problèmes de la situation du pays telle qu'elle était, telle qu'elle existait. Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, est-ce que le Conseil pour la partie civile pourrait préciser sa question parce que je ne la comprends pas clairement Alors, je, vais, je vais essayer de, de, de traduire ce que je dis. Euh, lorsque vous recevez des invités, des collègues, vous discutez, est-ce que vous discutiez de la situation du pays en ce moment-là. Réponse. Lorsqu'il y avait des invités, on parlait des, des amis, des anciens Because amis, où ils se trouvaient, parce que nous avions des anciens amis, dont la majorité avait été membre du cercle marxiste-léniniste de Paris. Including Kokma, y compris Kyo Kokma et Rochietto. Et ceux-ci étaient des intellectuels qui revenaient de l'étranger. On discutait essentiellement de ses amis, de ces personnes. Et il y avait également une personne qui s'appelait Banara, qui avait également suivi des études en France. 
Et lorsqu'il est arrivé à Phnom Penh, il a été euh, nommé, avec moi d'ailleurs, comme, euh, comme euh, co-membre du PCK. Euh, Dois-je comprendre, monsieur Must le témoin, qu'à aucun moment de vos discussions no avec vos nombreux amis, vous n'avez parlé friends, des problèmes d'évacuation, de Phnom Penh, des problèmes de la ville de Phnom Penh D'après mes souvenirs, je n'en ai pas parlé with them, avec because eux, all of those friends resided in Phnom Penh, and the party kept them in Phnom Penh in order to undertake certain uh, functions, so they did not talk or describe anything concerning the evacuation of Phnom Penh city. Ils n'ont pas parlé de quoi que ce soit qui ait eu trait à l'évacuation de Phnom Penh. Monsieur le témoin, pour ces précisions, je voudrais parler d'un like autre, autre sujet. D'un autre sujet, hier, Yesterday, lorsque vous avez été interrogé par le procureur, vous lui avez indiqué, et je parle sous le contrôle de la Chambre, que lorsque vous étiez membre du FUNC de 71 à, de 70 à 73 à Beijing, Yann Sari vous avait nommé représentant de l'agence d'information du Kampusha à Beijing. Dans un document que vous avez sous les yeux sur la côte E3-42, les références exactes, l'ERN en français, c'est le 0032-72-24. En Khmer, c'est le 0032-72-03, et en anglais, c'est le 0032-72-14. Dans ce document, cette audition, devant le juge d'instruction, vous dites également que vous étiez chargé de la sécurité lorsque vous étiez à Pékin. Vous étiez chargé de la sécurité. Alors, c'est... Yann Sari qui so, vous a nommé comme chargé de l'information, mais comme chargé de la sécurité, qui vous avez nommé chargé de la sécurité Yann Sari a chargé de l'information, mais qui vous a appointé à la position de sécurité have already responded to that question earlier. À cette question. At that time, I, am a, I was a member of the, uh, the FUNG a committee du in du Fung Beijing. And the person who appointed me uh, to be in charge of security was uh, General Dung Som Ol, who was the uh, chairman of this um, uh, committee. Ce committee. Euh, Est-ce qu'il fallait des, des, des compétences particulières spécifiques Vous êtes interrogé sur les, les compétences que vous aviez pour être responsable de la sécurité you, ou c'était un choix comme ça au hasard Est-ce I think I have already responded to Je this question when it was posed by the prosecutor. Déjà répondu à cette question lorsqu'elle m'a été posée par le said, procureur. Uh, that I did not have any Comme necessary dit, qualification or uh, skills because security back in Beijing uh, Pékin, was not an issue because it was in problème. Beijing, in China, and General Dung Sum All appointed me for the reason that I was close to him. And I uh, assumed that position because I uh, knew him uh, personally. And if it was not him as the supervisor, then I would not do it because I was not interested in arresting people or so. But if I was tasked to do something to do with economic matters or so, then I would be interested. Uh, because during the Democratic Kampuchea, I was uh, often... Um, 
placed in charge of uh, economic affairs. For example, I was once uh, supervised the warehouse and stocks. So whenever people needed uh, anything, I would uh, give uh, to them. So there was no specific criteria uh, for the requirements to be in charge of security as uh, what uh, it may be required in the present day. Of course, uh, there uh, may be certain requirements uh, in the present day concerning the uh, qualification to or, or, or skills uh, before a person assumes a position, and it was not like the practice in the uh, foreign countries that uh, people uh, must have certain skills uh, before they are appointed a position. Thank you, witness, for your answer. Now I would like to continue speaking about the intellectuals. On a beaucoup sollicité leur retour au pays. They were very much. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le responsable, qui était celui qui était chargé d'inciter les intellectuels cambodgiens qui étaient à l'étranger? Cambodian intellectuals living abroad to return to Cambodia. Anang kita thomda. On that particular issue, overall, sujet, it was the générale, responsibility of the uh, France or the each, uh, organs. For example, if it was in organ. France, then the exemple, organization in charge of France, that would uh, appeal them to return. And I think the situation of that time was quite pressing that uh, even if there was an, an appeal, then the people would uh, be eager to come back to the country because at that time there was a united uh, front uh, had this by uh, then Prince uh, Sieno. And in Cambodia as well, uh, the people Sianuk, tend to respect si uh, Buddhist, uh, Buddha, uh, monks, and Dharma. But at that time, uh, Kyu Sampon was considered Buddha, and uh, 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 Hu Nam was considered the monk, and Hu Yun was considered uh, the Dharma. So at that time, Cambodian youth loved uh, these three individuals so much. Trois they were well respected. Très respectés. And that was the strategy, uh, the, that was the tragedy that we had uh, to endure. In 1975, we met all the requirements to become an independent country, that we could uh, build our country in unity and harmony. We could fulfill uh, these requirements, but conversely, it turned out to be a tragedy uh, in the World's history. Une, uh, this was the de suffering and the disappointment we uh, have endured. Cette Witness, période de uh, 70-75, est-ce que, à votre connaissance, Yann Fari faisait partie de ceux qui, de, qui devaient aller à l'étranger? Of convaincre the, les, les, of the fact les étudiants, les intellectuels de l'étranger de, de rentrer au pays. It was uh, his duty. And for your information, uh, he was uh, the first uh, president of the Student Union in France. And in addition, he was also one of the founders of the uh, Leninist Marxist 
circle in France. Cercle marxiste so, en France. he returned uh, to Cambodia in order to serve the people and the nation. And, and this commitment was well received uh, by the intellectuals. Cet engagement était bien vu de la part des intellectuels residing in France vivant en and France. at that time uh, CNU also appealed uh, to people to return to Cambodia uh, to serve uh, the nation but as for uh, the fate of those uh, people who returned to Cambodia at that time I think uh, that uh, Yang Sari himself uh, did not know and I am a hundred percent sure about that that I think uh, that uh, Yang Sari did not know what uh, would happen to uh, those returnees. If I were in his shoe at that time, I would do uh, the same thing as what he did because we had si to explain the uh, qualification needed to Nous serve the country and uh, uh, there nobody could imagine that there was execution or so in the country and if anybody told us that we would not believe si it uh, either dit, nous, nous and the scale, the scale and magnitude of the execution and the tragedy was learned only after 1979 and when I myself and uh, Cambodian people uh, would not have uh, survived without the 1979 uh, 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 and, and others were also in the list. Uh, I did not know who uh, prepared those lists, but the list to be uh, smashed. So in the situation in January 1979 was that, and that uh, aspect was, of course, uh, there. If uh, anyone who studied uh, dialectical materi uh, materialisms, uh, they would understand that there were uh, negative aspects, there were bad aspects, and uh, good, good aspects of it. Et monsieur le témoin, vous vous souvenez qu'en 1974, vous êtes allé à, à Paris avec monsieur Yen Sari pour essayer de convaincre dans une réunion, pour essayer de convaincre vos compatriotes qui étaient à l'étranger de rentrer au pays. Est-ce que dans ces, dans ces réunions-là, quels qu étaient les moyens de persuasion de, de, de monsieur Yen Sari Est-ce que dans, dans, dans ces réunions, il y avait des étudiants qui, qui, qui protestaient, qui contestaient de la situation qui prévalait dans le pays à, à ce moment-là The meeting was held in 1975. At that time, it was not a uh, democratic Cambodia government. It was uh, still uh, the uh, Krum, uh, government and the, 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 send the, delegate, the delegate to the United Nations. And in that Et meeting, I did not know exactly who were the réunion. members of Je that delegation. And the overall situation back then in 1975, en 75, uh, those uh, national compatriots uh, were eager to come back uh, to the country to have rehabilitate the country. And there was no one who objected uh, that. And I did not, Personne I do not recall as to who uh, Je ne me souviens pas joined uh, the movement. Qui s'est rallié au mouvement? Merci, Monsieur le Témoin. Je voudrais you, passer à un autre document, un document que like je, document. je vais citer. C'est un courrier, yeah, un courrier, une réponse que vous avez faite en octobre 1996 à votre ex-femme, uh, courrier qui est intéressant. Je vais donner les références ERN en français. C'est la, la cote D. Well, first of all, it is index D115. 
C'est ce courrier qui est daté du 5 octobre 1996. Dans ce courrier, la référence en, en, en français, je vais vous donner la référence en français, 0036-28, Ankmer, 0025-10-78, et en anglais, 0018-90-75. Dans, dans ce courrier, en réponse à ce qu'elle avait fait paraître, vous, vous, indiquez, vous indiquez que elle chante les louanges de M. Son Sen et de M. Licorne, qui sont, et vous le dites, vous l'écrivez, qui sont connus pour être les véritables bouchers du peuple Khmer. Alors, Ma question est la suivante, qu'est-ce que ces deux personnes que vous citez, Son Sen et Nikon, qu'est-ce qu'elles ont fait pour être considérées comme des véritables bouchers Qu'est-ce qu'elles ont fait pendant cette période-là Est-ce que vous avez quelques idées là-dessus Monsieur le Président, pourriez-vous demander à l'avocat de présenter ce document Je ne pense pas l'avoir présenté. Nikon et mon ami, et mon ami, je n'ai jamais dit qu'il était... And as for Mr. Sun Sen, when Malay rallied the government, I was also accused of being an associate with Sun Sen. But I did not mention anything about them being accused of Sun Sen. Particularly for Nikon, I have never mentioned anything about him. So I would appreciate it if you could present me with this document. Je, je, je n'ai pas malheureusement la version Khmer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a la, la version Khmer. On va Somebody vous remettre. Cette version Khmer, on va remettre. Je vais demander à l'huissier, si vous permettez, Monsieur le Président, qu'on remette ce document. Can uh, the court officer please uh, provide uh, this document to the uh, witness? Le président, you may proceed. Uh, court officer, please uh, obtain the document from the lawyer. And present it to the witness. J'espère que M. le témoin retrouve le passage dont je parlais, auquel je faisais référence. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce qu'il peut répondre à ma question de savoir, puisque c'est écrit, je pense que c'est lui qui l'a écrit, euh, pourquoi il pouvait à ce moment-là dire que c'est des véritables bouchers, qu'est-ce qu'ils ont fait le président. Le président. Lawyer, can you please uh, tell the e relevant ERN pages and, if, and to be precise, uh, you can also tell the paragraph number or line number because I am of the opinion that the uh, witness cannot locate the portion uh, where you want to discuss. À retrouver le passage que vous souhaitez aborder. Euh, bon, je vais donner la... la le, le RN euh, maire, c'est le KH 0025 10 78. C'est si un paragraphe que nous avons au stabilo. On a mis du stabilo en jaune. Je pense qu'il peut le retrouver très facilement. Puisque nous avons mis du jaune dessus.
ลูกประเทศอัตุสมเอาวิทย์เนสลูเตมัวมิสเตอร์ปรีสิเดนต์คุติลอยเออร์บีดิเรกต์ทูปรีสิเดนต์ดิออริจินอลเลตเตอร์ไอไอรูดและอันนี้คือภาษาอังกฤษที่ออริจินัลเลตเตอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันส่งมาให้แม่ฉันที่ฝรั่งเศสและนี่คือภาษาอังกฤษที่ออริจินัลเลตเตอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันส่งมาให้แม่ฉันที่ฝรั่งเศสและนี่คือภาษาอังกฤษที่ออริจินัลเลตเตอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันส่งมาให้แม่ฉันที่ฝรั่งเศสและนี่คือภาษาอังกฤษที่ออริจินัลเลตเตอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันส่งมาให้แม่ฉันที่ฝรั่งเศสและนี่คือภาษาอังกฤษที่ออริจินัลเลตเตอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันส่งมาให้แม่ฉันที่ฝรั่งเศสและนี่คือภาษาอังกฤษที่ออริจินัลเลตเตอร์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้น And uh, this witness can read uh, French, uh, so it is uh, conducive as well if you present it to uh, the witness in original format. ลูกประเทศนี่มันไม่ใช่ซองวิทย์เนสมิสเตอร์ประธานนี่ไม่ใช่ของผมนี่คือภาพเขียนที่ผมมีอยู่ตอนนี้เป็นภาพดักทิลกราฟีที่ผมมีอยู่ตอนนี้ถ้าซองจังไม่คิดว่านี่เป็นภาพที่จะถูกเขียนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ถ้าซองจังไม่คิดว่านี่เป็นภาพที่จะถูกเขียนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ถ้าซองจังไม่คิดว่านี่เป็นภาพที่จะถูกเขียนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ถ้าซองจังไม่คิดว่านี่เป็นภาพที่จะถูกเขียนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ถ้าซองจัง Just now, so. Je constate que l'avocat de la défense s'est levé. The international lead uh, co-lawyer for the civil party. Do you have anything uh, Est-ce que la partie civile raise? a une question à soulever? Says the president. Non, je voulais simplement no, indiquer, M. le Président, que, you know, comme d'habitude ici, nous produisons un document qui émane du dossier, qui est numéroté et répertorié dans le dossier, et qui est un document file, qui n'a jamais été contesté par qui que ce soit. Euh, ce monsieur euh, lit ce document dans la langue française, puisqu'il a écrit dans la langue française, et je pense qu'il peut voir de quoi il s'agit, puisque le passage est surligné. President. Le président. Witness, uh, please uh, examine the content témoin. of uh, this document. Veuillez this uh, document was uh, retyped, and uh, you can simply uh, scan uh, through this document. And if uh, there is anything uh, that uh, you want to object si against the uh, content of this document, then you can soir, do so. But the document is now uh, presented to you. Please uh, go through it briefly. Mais pour l'instant, ce document vous est présenté. Witness, le témoin. Mr. President, I would like to Monsieur seek your permission to consult with my duty counsel. J'aimerais pouvoir consulter mon avocat. Autorisé. President, le président. This uh, question is. Uh, uh, this question does not in. You. Il ne s'agit pas d'une question susceptible de vous incriminer. You may consult with your duty counsel when you are of the opinion that uh, the question put to you may incriminate you. Comporte But uh, vous this question is does not Or, en incriminate ce you. Pas So if uh, the uh, duty council provides you other advice other than the ones that uh, concerns with the possibility of self-incrimination, uh, then uh, the duty council may deviate uh, from his role. Si l'avocat vous donne des indications qui sont sans rapport avec le risque d'auto-incrimination, il risque de s'écarter du rôle qui est le sien.
Mr. President, I only recognize that this uh, document uh, was not the original handwritten document of mine. And I don't know why uh, the uh, lawyer had the position of uh, this document. And uh, as far as I I can remember I could comment nothing about uh, Nikon because he was a close uh, friend of mine and he was the secretary at the uh, West uh, Zone, so I had nothing to do with uh, him and I had no comment uh, concerning uh, the two uh, persons mentioned here as the butchers or so. And his wife is also my close friend Sa as well, so I wanted to verify it against my original handwriting letter, and uh, I also want to consult uh, with uh, my duty counsel whether or not in the uh, legal uh, procedure these kinds of documents uh, has any property si value. Une I, did, I do not intend to discuss of, uh, on the uh, content, but I simply want to uh, seek consultation with my duty counsel whether or not it is official. The president, this uh, document is already in the case question. file. Le président. Ce document and a été versé au dossier. if you are suspicious of the uh, substance of this si document due to the uh, translation of your original version, or you can simply recall of uh, uh, what happened at that time in relation to that uh, situation. You simply clarify the situation uh, over there, whether or not uh, such thing happened or uh, it was not actually si true non, according to uh, your recollection. Council, you may proceed, says the President. La parole la défense. Council, Council Maître Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur Your Honours. Mesdames, Messieurs, les juges. I would like uh, to um, assist the Chamber that uh, the witness has already uh, reviewed this document. Le témoin a and this witness. Ce ask that the original uh, document uh, Il be presented uh, to him so that he can verify whether or remis. not uh, the uh, substance or the contents Pour of the document that has been retyped and his original si was uh, the same and as the president uh, said uh, just now the document is already in the case file but the authenticity of this document remains a question a versé, so before a this dossier, document is admissible document it is important that the original document authored uh, by this witness is presented to him témoin, thank you original, President, two options now. Le président, il One, y a the deux duty council has the original document, Ra uh, correct interpreters. Uh, the first, with, uh, the lawyers, do you have the original document of uh, the de la witness? And second, uh, original, if you do not have, témoin, uh, do you have any other questions to put to the witness? Because now the time is also appropriate for lunch at German. D'autres questions à poser, car le moment de la pause déjeuner approche. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Nous avons également, parce que nous n'inventons pas les pièces dans un dossier, dans un dossier de cette nature. Nous prenons les, les pièces qui figurent dans le dossier qui est à la disposition de tout le monde. Alors, euh, nos documents originaux, s'ils se trouvent dans, dans le dossier, ne uh, nous appartiennent pas d'aller le chercher, mais on peut le chercher, on peut le trouver. En tout cas, en tout état de cause, nous avons un document qui est officiel, qui est enregistré, qui est passé entre les mains de différentes juridictions de, ce, de cette chambre. 
Donc, nous avons ce document. Soit il en conteste le contenu, soit il conteste complètement qu'il n'a jamais écrit. Mais nous avons un deuxième document. C'est l'article du Phnom Penh Post du 15 novembre 28, novembre 1996. C'est sur la côte, là aussi on peut contester, c'est la côte D115 bar 2.5. C'est l'article dans lequel il a fait paraître ce courrier à son ex-épouse. Alors, uh, monsieur le témoin, est-ce que vous contestez so avoir witness, fait paraître ce, witness, ce, ce document dans le Washington, having, dans le um, Phnom Penh Post en 1996 Je vais Phnom vous faire Post trans transmettre, monsieur le président, si vous permettez, I, la copie de l'article l'a fait paraître, c'est la copie in extenso de ce courrier uh, dont il conteste, me semble-t-il, l'authentiste uh, aujourd'hui. Le président. President, uh, prosecutors, uh, you may proceed. Monsieur le procureur, je vous en prie. Thank you, President. Uh, just uh, for Merci, the purposes of clarification. Au fin de préciser les. Il me semble que l'original que nous avons au dossier, c'est la version anglaise que mon confrère se propose de lui montrer à présent, c'est ce qui est paru effectivement dans le Phnom Penh Post. Si j'ai bien compris, euh, au début de l'article, il est dit, ou plutôt, tout à la fin de l'article en anglais, il est dit que ça a été traduit de l'original en français par M. Philip Hunt. Et les deux autres documents qui ont été donnés aux témoins sont les traductions françaises et Khmer de cet article translation été publié of this article that was published in its Post. original version by the le 15, Phnom Penh Post le 15 et le between 15 novembre and 1996. November 1996. Et uh, ce qui est publié, c'est une lettre qui est publiée le 5 octobre 1996. Donc on n'a pas l'original manuscrit so we don't have de cette lettre au dossier. Uh, ça doit file. toujours être au Phnom Penh Post, il s'est conservé, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est l'article qui est paru dans le journal. Et après, il y a eu les traductions faites vers le français. Voilà pour les explications sur le Khmer. Voilà pour les explications sur le Khmer. Merci, M. le Président. Euh, J'avais encore quelques petites questions, malheureusement, sur ce même document, si la Chambre permet que je poursuive if, uh, dans le sens de mes questions. Me, uh, Mais on ouvre une petite parenthèse pour rappeler aux témoins like que s'il avait en son temps contesté la parution de, de son courrier dans le Phnom Penh Post de 1996, je pense qu'il aurait été à même de nous produire ici un démenti formel manuscrit dans le même journal qui contestait la véracité du document qui était produit. Il ne l'a pas fait. Il ne fait peut-être pas nous produire. Cet après-midi ou demain, en tout cas, je constate que cette pièce est versée au débat. Et je comprends que les questions que je soulève puissent poser problème aux témoins. Mais je vais poursuivre. Le président. Now, uh, if the uh, si. witness, uh, si le témoin. Not, uh, respond to uh, your Mais, questions. Uh, Do you have any additional questions question. to ask or do you still insist uh, that the witness uh, uh, respond uh, to this question? Uh, que so uh, you have question. to uh, specify Donc, your à, position on that. Uh, you votre probably ask him about when uh, this uh, 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 issue was reported by Phnom Penh Post. And I also indicated very clearly that That, également uh, clairement uh, stipulé que si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez aller de l'avant, car même si le témoin n'est pas en mesure de répondre à cette question spécifique, nous pouvons malgré tout poursuivre son audition. 
Can you advise the court as Donc, to how much uh, uh, time uh, you will la cour, need because uh, we will uh, have to uh, du temps qu'il vous faudra encore parce que uh, nous devons prendre des dispositions afin uh, de régler la suspension d'audience pour le déjeuner. Oh, J'avais besoin encore d'une petite trentaine de minutes, mais je pense que ça ne sera pas possible aujourd'hui, M. le Président. Le témoin me semble en fatigué. Moi, je, je suis tout à fait apte à poser mes questions quand il sera plus en forme demain. President. The time is now appropriate for le lunch adjournment. Eh bien, uh, the chamber le will adjourn de lever now until 1.30 uh, this déjeuner. afternoon. Nous and this afternoon, the chamber will la uh, listen to the testimony. We hear the testimony TCW 419, TCW and this uh, witness is scheduled to uh, provide uh, testimony témoin, alternatively with uh, uh, witness uh, Sung Si Kun uh, uh, due to their health uh, uh, reason. Mr. Sung Si Kun has requested uh, the court uh, that he be granted permission uh, to uh, Take de a break se reposer this cet après-midi. Et M. Sung Sik Kun, uh, Sun for Sikun, your information, your testimony uh, has not yet come to a conclusion. So the chamber uh, once again calls you to uh, testify before the chamber uh, tomorrow morning uh, at 9 o'clock in the morning. And the same is for uh, the duty council. Uh, uh, you are also invited to uh, 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 provide uh, assistance uh, to uh, the fitness and court officer. Please uh, facilitate with the basic unit uh, to accommodate uh, the witness and his duty council and make sure that uh, they are present uh, in this courtroom before 9 o'clock in the morning tomorrow. And I note that the defense council is on the speech. You may proceed. Thank you, Mr. President. Uh, to inform you that Nunchia is suffering from a headache and in back pain and has suffering from a lack of concentration and therefore de perte de concentration, nous aimerions qu'il aimerait dès lors so suivre les débats de l'après-midi à partir de la cellule temporaire de détention. Et nous avons préparé la documentation requise pour euh, présenter cette requête par écrit. Having noted the request by Nunchia through his defense counsel uh, to follow the proceedings uh, from uh, the holding cell downstairs for the remainder of the day and the et defense team has already uh, made it clear that they would uh, uh, submit uh, the uh, waiver of Mr. Nunchia uh, together with his thumbprint or signature. So the request is uh, granted. Mr. Nunchia may follow the proceeding uh, by audio-visual uh, means from the holding cell uh, for the remainder of the day's hearing. Mr. Nunchia has expressly waived his right not to be present directly in this courtroom. The chamber requires the defense team for Nunchia to uh, submit uh, the waiver of Mr. Nguyen immediately uh, with the signature or some print of uh, Mr. Nguyen Audio uh, AV assistant la is instructed uh, to connect uh, the audio equipment uh, so that Mr. Nguyen can follow the proceeding for uh, the remainder of the, the remainder of the days of today's proceeding. And the security guards are instructed to bring the co-accused to the holding cell downstairs. Mr. Nguyen is to be remain in the holding cell where the audio visual equipment will be connected for him. And Mr. Q support is to be brought uh, in this courtroom this afternoon before 1.30. The court is now adjourned. Uh, uh,